大家好，我们是来自农村的一对平凡的打工夫妻。因为工作的原因呢，我们来到了日本定居。现在你们看到的这所房子，就是我们两个花了所有的积蓄买下的。它呢，虽然是一个二手房，但是里面和外面全部都重新装修过了。它坐落在一个自然保护区里，这里全都是山里面。山里的温度有点低，现在清晨还有一点雾蒙蒙的。这个房子啊，以前是一个老爷爷住的，因为年龄大了，他就投奔他自己的儿子去了，所以呢，就把这个房子卖给了房地产。我们在中介里看到了之后呢，觉得很喜欢，所以呢，就决定花了所有的积蓄去把它购买下来。旁边住的这个邻居啊，基本上不来，算是一个空屋吧。日本人有很多这样的空房子，就是空在那儿也没有人住。看看这个山间小道，还挺有感觉的。我就喜欢这样的地方。对面的邻居呢，也是一个老爷爷住的。一般喜欢住在这种僻静的地方呢，都是年龄比较大的。给你们看这个门，其实是小朋友用的，因为我们两个没有多少钱，所以呢，就把这个门暂时的拦一下，因为有小动物会跑到我们家的院子里。因为这里是自然保护区嘛，有小猴啊、小鹿啊，甚至有的时候还有野猪啊、熊出没。我们家门口种的这是一棵枫树，大门口的这个位置啊，也是一个小宝宝的围栏。因为我们俩的资金真的是太有限了，所以真的是买不起日本的那个大门，真的是太贵了，所以就拿这个门暂时挡一下小动物吧。我们的这个房子呀，大概花了五十五万人民币买下来的，所以对我们两个打工仔来说呀，真是一笔不小的支出。这一溜小菜园是我自己刨出来的，自己种了点萝卜，你们看都快冒尖了。这些蓝的呀，都是自己给它筑起来的，然后这个地呀，都是我自己铺的。这里呢，因为怕冷嘛，所以呢，我就把我的多肉给它围起来了，给你们看看我种的多肉。希望它能挺过这个寒冷的冬天呀！这个山里面实在是太冷了。我呢还种了几头大蒜，跟网友们学习的，不知道今年能不能种成功啊？听说要六个月才能种成功呢。接着我们再来看一看吧。这个呢是日本基本上家家户户都会有的红豆豆树。这边的这个花呢真的是生命力顽强啊！我刚开始来日本的时候，以为它是一个花椰菜。从这边这个小门下去呢，就是我们家的这个车库。我觉得这个门真的快支撑不了多久了，因为这个木头的嘛，容易腐烂。听他们日本人说啊，就光这一个车库就值好几百万日元呢。这边呢是我的一个小车，从车库这边上去呢，就是我们家的餐厅。去年夏天啊，我种了点丝瓜，然后呢。这个丝瓜我给它留成了老丝瓜，这个东西洗碗真的是太好用了，比所有洗碗布都好用，真的真的。然后这边的地呢，原来都是泥，然后我跟孩子爸爸呀自己给它泥的，因为日本的人工费也太贵了，我们也找不起工人给我们修地，我们俩自己琢磨的弄的这一溜。因为现在天特别冷嘛，然后孩子的爸爸呢就把窗户自己拿塑料布都给封上了，这样就不会漏风了。还有，跟你们说，日本的这个上水啊是不花钱的，有一个这样的机器，然后呢水就从地下抽上来了。我们用的呢都是地下水，所以呢上水是不花钱的。你看日本的这个房子设计啊很奇怪。上面呢，二楼住的是一波人，等于说我们住的是上下坡，而且呢，这个墙上有好多洞，我也不知道是因为什么。后面就摆了一些孩子的小车呀，哎呦，杂七杂八的，太乱了。因为在日本扔垃圾也不好扔，看这些废旧的轮胎也实在是不好扔，我们就堆在家里。在日本扔垃圾真的是一件特别头疼的事情。后面呢，这是四个煤气罐子。定期会有人过来给我们加煤气，然后你看到的这个呢，是我们家的下水。哎呀，今天太巧了，带你们见识一下日本的收粪车。他们定期啊会来收粪，你们看看，他们就是一个大罐子，然后扯出来的这个管子
过来把这个我们平时排便的这个粪呢，你看这个下水的这个位置，基本上是一个月来两次啊，有专门的工作人员过来收集。用这个大管子放进去，有吸力的呀，全部把这个粪便回收走。所以说呢，我们家的下水是收费的，它的这个收费标准是按它收集了多少升来收费的。不得不说啊，他们这个工作还真的挺辛苦的。天也开始慢慢的亮起来了，这里的冬天真的是太冷太冷了，要比外面低一两度呢。不过话说回来，这山里的空气真的很新鲜啊。接下来我们就进去看看里面是什么样子吧，因为我们两个平时要工作也不在家，所以呢留了个纸条给快递，跟他说如果没有人的话就把快递放在门口吧，因为在日本也没有人拿你的快递，实在是有点不好意思，因为前两天下雨了，家里的纸壳子呀就垫在脚底下，有点太乱了。日本人的设计啊也是挺奇葩的，进门就有一个镜子，人家说风水不太好。我也是正在惆怅如何给它化解一下呢。这边全是小孩的鞋呀，还有我的鞋。我们两个呢，生了两个小宝宝，家里啊都是他们的衣服，你们看看。不过他们的衣服啊都是朋友给的，我基本上没花过什么钱。这个呢是我们家养了一条狗，是朋友因为一些原因实在是没办法养了，所以呢我看着比较可怜，我收留了它。进门呢这边就是客厅了。里面开着空调的，所以我把门给关上了。后面呢，往左边转就是我们睡觉的地方，楼上。正如你们看到的，这个房子有两层。平时呢，我们睡觉就在楼上。这个门进去呢，就是厨房。然后左边呢，这个是浴室跟洗脸台，还有洗衣机。啊，家里的东西实在是太多了，太乱了。我觉得孩子多啊，断舍离真的不太适合我。两个小孩正在看电视、喝牛奶呢，赶紧看看他们怎么样了。从这边进去呢，就是一个大的客厅。其实呢，它是两个房间，我把中间的隔断都给去了，这样呢，就是孩子可以随便的跑，特别大的一个客厅啊。马上都要快上班了，快八点了，我呢早上还要送两个小孩子上学。我家两个小朋友，一个三岁，一个两岁。就我们两个自己来带他们。平时呢，我们还要上班，也没有家里人帮衬，就靠我们两个自己。其实挺辛苦的，你看这个小可爱，真的很辛苦，但是很幸福。而且这两个小朋友呢，也很懂事，吃饭呀、穿衣服呀，能自己办的都自己办。给你看我们家的这个小狗，它叫 Happy， 是这小孩里面最大的一个了。给你们看看这里面的家具啊，全部都是朋友送的，我们也没有花钱。这些沙发呀、柜子呀，都是华人圈免费赠送的。我特别喜欢日式的这个木雕的装饰，感觉挺传统的，很有感觉。这边的一个桌子呢，底下会发热，日本叫 kotatsu， 也是朋友送的。电视机柜子和电视机全是别人免费送给我们的。所以我感觉身处国外呀，真的好心人好多呀。这个钢琴是我在二手市场淘的，花了两千五百日元淘的，还是雅马哈的呢。虽然我不会弹钢琴，但是从小就有一颗艺术的心，特别羡慕会弹钢琴啊、会音乐的文艺女生。这边呢，是我从中国买的山水画，放到这个位置，感觉特别合适。平时休息的时候，我就会端一杯茶，打开窗户，在这里看看风景啊，放松一下身心啦，真的很舒服。不一会儿，小朋友们都已经自己穿戴好了，等着我给他们发点糖，然后就赶紧上学去了。为了阻止他们吃糖，我买的这种特别小粒的糖，平时啊也要控制他们吃糖，不然对牙不好。<笑>我们家的这个小 Happy 也想吃。每天早上都是匆匆忙忙的，我要弄他们两个的书包啊，给他们两个弄早饭呢、啊。爸爸呢，已经很早很早就去上班了，六点多就要从家里出发了。上班的路程呢，有一个多小时。这个呢，是他们两个的书包，还有我上班的便当啊，从这个餐厅这边先拿到外面去，不然我真的会忘记。放到这个楼梯这个位置。然后一会儿呢，我就会把它放到车里面
，哇，真的太冷了，赶紧关上门。爸爸呢，每天就是从这个车库上来，然后从这个门进来，所以呢，我家真的有好几个入口呀。时间不早了，我要赶紧收拾收拾，送孩子上学了，不然上班也要迟到了。给你看看，我们家小朋友基本上都是自己穿鞋，也才很小的年龄啊，就要学着什么事情都自己做，真的是没有办法。不都说穷人家的孩子早当家吗？我们家的看家狗给他穿上尿不湿，让他在家里好好的看家吧。小朋友们都在各自穿自己的鞋，也没有人帮忙，真的。有的时候看上去很心疼，但是呢，也觉得对他们来说是一个很不错的挑战，也是一个很不错的历练。我们呢是给不了他们大富大贵了，但是呢，我希望我能给他们一些积极向上的成长的性格呀，一个和谐的家庭环境呀，努力向上的精神呢。我们两个出生都是很平凡的，都是来自农村的。原生家庭呢也不怎么好，所以呢，我们两个尽可能一定要给孩子一个和谐的家庭生活。每天我的工作时间呢是朝九晚五，然后呢要去接孩子、做饭呢、做家务呀、接送孩子，这都是我的分内工作。虽然现在的工作和生活有一点辛苦，但是我真的很幸福。虽然我们花光了所有的积蓄。但是现在住在这所房子里面很温馨，很幸福，而且呢又有小朋友，又有小宠物啊，太幸福了！最后给狗狗检查一下尿不湿有没有穿好，小 happy 好好在家看家啦！关上门，我们就要出发啦，看看这次的下水费是多少钱。他一共收了九升，这个钱呢，他会在我们的账户里面直接自动扣掉。看小朋友都在这里等我了，也不吵也不闹，是不是很懂事？其实我感觉这些也就足够了。你看看这个小家伙，帽子都是自己戴的。其实一年四季啊，冬天比较难度过，因为实在是太冷了，孩子呢穿的很多，行动也不方便。忘了跟你们说了，我们家是一个男孩，一个小女孩，都是我来日本之后生的。啊，我特别喜欢小朋友。感觉我自己就是一个孩子王那样的，住在这个山里呢，我感觉心很平静，没有那么多复杂的事情。每天除了上班，然后就是照顾孩子、弄家里，感觉真的是很简单。我平时最大的爱好就是做做饭啦，还有化妆啦、护肤，都是女生喜欢的。虽然我是来自农村的，但是对于这些时尚的东西，我也是蛮喜欢的。我们家小朋友从一出生就开始坐安全座椅了，因为实在是没有办法，他们只能坐安全座椅，所以呢，他们现在真的是很习惯自己就爬上去坐好了。而且你们看，他们全程什么事情都自己做，这个是他们睡觉的被子，我提前已经放到车里了啊。对了对了，千万不能忘记了这个篮子，因为我之前我已经忘记过好多次。哎呀，这两个小朋友啊，开始吵架了。我们要收拾收拾，准备出发啦！下期视频我们继续看房喽。以后呢，我会经常分享我们打工夫妻在日本乡下的生活，希望大家能够喜欢。